राजू यादव टीवी राजीव गर्जरी आर रिकॉर्ड नहीं ब्रेक चेस्टा 1500 प्लस सू ओह ओके मैडम एक्चुअली वो कदर इस कॉल्ड राजू या तो टिपिकल केस आओ ना पंपिच मंडर है पंपिच चंडी हेलो हेलो मैडम हेलो हेलो माँ एंड प्रॉब्लम इडी प्रॉब्लम मैडम बने उन नडगा ना उतो बने उन नडगा ना उतो हाईवा हाईवा अलग कादू मैडम इपुरे ना उतने उन्टाड गूगल సరే చెప్పు చెప్పండి ఏం చెప్పారు కామెడీ టెస్ట్ 3.5 ఎమోషన్ టెస్ట్ వచ్చి 4.5 వచ్చింది మేడం సాంగ్స్ వచ్చి 4.8 మేడం రియలిస్టిక్ 4.5 మేడం రియలిస్టిక్ 4.5 రియలిస్టిక్ 4.5 అమ్మా సినిమాటిక్ 0.5 మేడం సినిమాటిక్ 0.5 అంటే రియలిస్టిక్ కి ఎక్కువ ఉన్నట్టు కదా అవును రిపోర్ట్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఇతనికి పేరెంట్స్ ఎవరు లేరా వదిలే సార్ వదిలే సార్ వదిలే సార్ వదిలే సార్ వదిలే సార్ వదిలే సార్ मर्चिपया मैडम मैडम ये दिक्कत मैडम इधर नहीं आयुधारे <laughs> उंटे 
యాక్చువల్గా ఒక ఆర్డర్ వెళ్తే నాలుగు లక్షలు అని చెప్పాడు మేడం చాలా తక్కువ చెప్పాడు నా దగ్గర అయితే ఆరు లక్షలు అవుతుంది ఆరు లక్షలు అవుతుంది లెట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం ఇట్ వచ్చాయి ఏం చేసినా తగ్గట్లేదు ఏంటి అలాగే ఉండిపోయింది రాజు యాదవ్ నువ్వు ఇలా అయ్యేలా లేవు మేమందరమే ఇలా అయిపోతే బెటర్ అనిపిస్తుంది హలో జయమ్మ పంచాయతీలో చేసింది నేనే హీరోయిన్ గా అవును ఏంటి వితౌట్ మేకప్ ఎందుకు చేశానా ఇంత చిన్న వయసులోనే అంత ఏజ్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు పికప్ చేశానా యాక్చువల్లీ నేను హీరోయిన్ గా చెయ్యాలా డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ చేస్తాను చేస్తాను నేను హీరోయిన్ గానే చేస్తాను యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ కలుస్తాను నువ్వు నార్మల్ అయిపోయావయ్యా అలా ఎలా అయిపోయావు మేడం మీరు ఏదో కాలు మాట్లాడారు మేడం అప్పుడు జస్ట్ ఏదో తెలియకుండానే చిన్న చేంజ్ అయిపోయింది అంటే నేను గ్లామర్ గా హీరోయిన్ గా చేస్తున్నాను అనగానే నవ్వు ఆగిపోయిందా ఫోన్ లో జోక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు నా ఫేస్ మార్పింది అసలు మీ రాజు యాదవ్ గురించి నేను ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను మీరేమో కృష్ణమాచారి గారు తినేమో అంకిత కరాటే కదా కరాత్ ఓ కరాత్ ఓకే అంకిత కరాత్ ఫస్ట్ మూవీ డెబ్యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ సీను నువ్వు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ఒక బిగ్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నావు కదా కంగ్రాచులేషన్ సీను ఈ టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీలో నాకన్నా ఎవరైనా గెటప్ ప్లేసారంటే అది నువ్వే సీను నేను స్టార్ మేడ్ లో ఎన్ని గెటప్లు పంచావతారంలో ఎన్ని గెటప్లు ఎస్ అవును టీవీ నైన్ లో అప్పట్లో పంచావతారం షో చేసేటప్పుడు సీను కూడా అక్కడే వర్క్ చేసేవాడు వేరే షో కి అమ్మాయికి కథ అయిపోయాను మేడం కథ అయిపోయిన తర్వాత హీరో ఎవరన్నా అడిగింది గెటప్ సీన్ అన్న గెటప్ తర్వాత ఈయన గురించి చెప్తే ఓ ఇవన్నీ క్యారెక్టర్ చూసి ఇతనా బడా యాక్టరే ఫ్రేమ్ లో చోట మా సినిమా బడ్జెట్ కంటే ఒక బడ్జెట్ చాలా ఎక్కువైందమ్మా ఏంటది ఓహో మీ ఇద్దరిని మ్యాచ్ చేయడానికి ఈయన మాత్రం ఈయన తల ఎత్తుకునేలా చేసింది అమ్మ సినిమా మీకు కూడా ఇది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కదండి యా మేడం అంటే ఇంతకు ముందు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేశాను విరాటపురము నాది ఒకే కదా స్పానిష్ ఫిలిం అంటే ఈ కథే మీరు సీను బేస్ చేసుకునే రాసారా అండి లేదు మేడం ఇది ఒక రియల్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ రియల్ ఇన్సిడెంట్ రియల్ గా ఎవరికైనా ఇలా ఉండిపోయిందా కత్త వేరు ఈ రియల్ ఇన్సిడెంట్ వేరు ఇలా ఇలా ఉంది మేడం లక్ష్మీపతి బాలాజీ అని మన ఇండియన్ క్రికెటర్ ఆయన సేమ్ చిన్నప్పుడు ఇది జరిగి ఆయన కూడా ఒక మజిల్ ఏదైతే ఆయన ఆయన ఎందుకే స్మైల్ గా ఉంటాడు ఎలా ఉంటాడు ఎక్కువ సో జరిగిన కథకి ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఇలాంటిది పెట్టేసుకుని సూపర్ థాట్ అండి ఈ కథలో చాలా రకాల ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి మేడం కోపము ఆవేశము దుఃఖము బాధ సంతోషం అన్ని చాలా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి డ్రామా ఎక్కువ టీజర్ లో చూసాము చాలా అసలు ఫుల్ స్ట్రగుల్ అయిపోతున్నాడు సో అలాంటి ఎమోషన్స్ అన్ని నవ్వుతూ పండించాలి అంటే నవన్ క్యాన్ డూ ఓన్లీ గెటప్ క్యాన్ డూ అందులో ఈ మధ్య హనుమాన్ సూపర్ సక్సెస్ కొట్టేసావు సీను కంగ్రాచులేషన్ సీను నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మలయాళం మూవీస్ లో ఒక జనగణమన కానీ లేకపోతే గ్రేట్ ఇండియన్ కిచెన్ కానీ లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మూవీస్ చూస్తే ఆయన యాక్టర్ ఉన్నారు కదా విన్యార్ మూడ్ అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ నీకు కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది ఇలా వచ్చినవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నా మేడం అంతే మనం వచ్చినవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము అలాగే మీకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వెరీ గుడ్ యా యా ఆయన చేశారు అలాగే సురేష్ బొబ్బిలి గారు చేశారు పాటలు బాగున్నాయి ఈ అమ్మాయి ఏంటి ఇందులో ప్రొఫెషన్ క్యారెక్టర్ but i'm just saying no baseline uh, yeah yeah she's like baseline hmm base, base, line. Mm. base <laughs> not base <laughs> నువ్వు ఇప్పుడు పంచ్ వేయాలి ఆ అమ్మాయికి పంచ్ ఏంటో కూడా అర్థం అయ్యేలాగా చెప్పాలి ఇది నీకు ఎలా అనిపించింది సినిమా షూటింగ్ లో మేడం రెడీ టేక్ తీసుకున్నాం సినో ఏ డైలాగ్ కొన్ సాథా అంటే ఈయన ఆమెకు నేర్పించడం చెప్పడం 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 ఆమె రిహార్సల్ చేయించి చేయించి చదిగారు ఒక్క నిమిషం రిహార్సల్ చేయించి 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 అమ్మాయి డైలాగ్ వస్తుండే ఈయన నా డైలాగు ఏ మర్చిపోతాడా 
రెండిట్లో ఒకటి జరుగుద్దండి మీకైనా హిందీ వస్తుంది లేదా అమ్మాయికైనా తెలుగు వస్తుంది హిందీ మర్చిపోయా హిందీ బోలు మేరా హిందీ తో అరే मुझे पता है कि आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है जैसे मेरी शुद्ध हिंदी है आप भी बात कर सकते हैं कौन बोला था ये बात सो बेस्ट सीन इन द मूवी एंट्री व्हेन स्वीटीज एंट्री इज देयर स्वीटीज एंट्री एवरी सीन इज बेस्ट सीन बा इला नेंद इपुडु इला कतम फलिया मैडम ఒక షార్ట్ చేశాం మేడం ఫోర్ మినిట్ షార్ట్ సీను సీను అందులో ఒక 3 4 పేजेस డైలాగ్స్ ఉంటాయి రెండు మూడు రకాల ఎమోషన్స్ ఉంటాయి లొకేషన్ షిఫ్ట్ లోడ్ లొకేషన్ షిఫ్ట్ లోడ్ ఉంటాయి గింబల్ తో అలా మొత్తం 4 మినిట్స్ నవ్వుతూ నాలుగు పేజీలు డైలాగ్ చెప్పేసి అందులో మీరు చూడండి మేడం చూసిన తర్వాత సీను నా తర్వాత నువ్వే చేయగలవు నా తర్వాత నువ్వే చేయగలవు దానికేంటంటే చిన్న దీంట్లో బిజీ అయిపోయి దీన్ని పట్టించుకోలేదు కానీ కరెక్ట్ గా నన్ను పట్టించుకోలేదు సీను నన్ను పట్టించుకోలేదు మీరు జయమ్మ దాంట్లో దాన్ని మొత్తం నేను శ్రీకాకుళం వెళ్ళిపోయి నేను అక్కడ బతికేసా ఇంట్లో జెన్యూన్ అనిపిస్తుంది ఏది చేసినా మనం జెన్యున్ గా చేయాలి కదా సీను నీకు బెస్ట్ అనిపించిన సీన్ ఏంటి ఇందులో మీరు టీజర్ లో కూడా చూసారు ఒక యాక్సిడెంట్ చేసేస్తాడు ఆ నరాలన్నీ కూడా కట్ అయ్యేంత లెవెల్లో చేసేస్తూ ఉంటాడు సీను వద్దు నెక్ మజిల్స్ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవుతాయి అని ఇక సినిమా అనేసరికల్లా ఇంక ఏ రేంజ్ లో చేసి ఉంటాడు అని ఈ సినిమాలో అలాంటిది అంటే నవ్వుతూ చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ పెయిన్ వచ్చేవి అని చెప్తుండే సార్ మేడం తర్వాత ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏమైందంటే స్లాబ్ ఒకటి మదర్ కొడుతుంది అది కొద్దిగా మిస్ కమ్యూనికేషన్ అయి చెవుకి తగిలిందా చెప్పా కదా అమ్మా ఆ సౌండ్ వస్తుందా సార్ అవును కార్డన్ పెట్టుకోమన్నారు మీరు కరెక్ట్ అది ఒక 6 మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను ఓ కర్ణబేరి అది నాకు బలే అనిపించింది నాకు ఎక్కడో బుల్లెట్ సౌండ్ ఉంటే ఇక్కడ ఉపాల సౌండ్ వచ్చేది అక్కడ ఎక్కడో డోర్ ఎస్ దూరంగా కూడా డిజే ఎఫెక్ట్ అనుకున్నాను డిటైల్స్ ఎఫెక్ట్ అనుకున్నాను టు మచ్ టార్చర్ అన్నా ఎగ్జాక్ట్లీ మరి ఇప్పుడు తగ్గిందా కొంచెం ఉంది అప్పుడప్పుడు విజిల్ వస్తూ ఉంటాయి సుజి అప్పుడప్పుడు విజిల్ చూసుకోండి అంటే అది పడేటువంటి అప్పుడు ఇదంతా గీసుకుపోయింది అమ్మ బాగా ఈ శాండ్ అవి రజన్ ఉంటది కదా రోడ్ నిన్ను అసలు చేసావా నేచురల్ పర్ఫార్మెన్స్ అని లేకపోతే మీరు ఇంకా సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత తర్వాత చూస్తే ఇంకా షాక్ ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పండి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు రాజేష్ కల్లెపల్లి మేడం వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ అనొద్దు మేడం డైరెక్టర్స్ అని వాళ్ళు వాళ్ళని సినిమాకి ఏం కావాలో అది అన్ని ఇచ్చారు చంద్రబోస్ గారితో నేను పాటలు రాయించుకుంటా అంటే చంద్రబాబు చంద్రబాబు గారు ఇందులో పాట రాయడమే కాదు పాడారు కూడా కదా మంచి ఇమోషనల్ సాంగ్ అది రావుల్ సిప్లిగంజ్ మంగ్లి యశస్వి రామ్ మిరియాల సో యానిమల్ మ్యూజిక్ అంటే హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ అన్ని అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు ఇది కావాలి అంటే చలో ఇంకా ఇది ఇవ్వాల్సిందే ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ టు ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్కి ఫస్ట్ మూవీకి అని ఇలాంటి వాళ్ళు దొరకాలి కరెక్ట్ యా సో మేము థియేటర్స్కి వచ్చి వాచ్ చేస్తాము హౌ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ ఎంగేజింగ్ ద మూవీ అనేది ఫైనలీ డెస్టినీ విల్ డిసైడ్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మీ ముగ్గురికి మీ టీమ్ మొత్తానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా రాజ్ యాదవ్ టీమ్కి మీరు ఇలా అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం నిజంగా చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మ ఫీస్ కట్టేసి గూగుల్ పే చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ